அடுத்து தியரி ஆஃப் எரர்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் நியூ டெக்னாலஜி எந்த விதமாக டெவலப் பண்ணாலும் அதுக்கு பேசிக்காக நமக்கு தேவையானது என்னென்னா மெஷர்மெண்ட்டு த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சயின்ஸஸ் அண்டு டெக்னாலஜி அதுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் வந்து மெஷர்மெண்ட்டு தான் ஸோ இப்படி எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டு தானா அது வந்து இது நம்ம ஒரு டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு லென்த்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஒரு வெயிட்டு செக் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் கரெக்டு தானா நம்ம பா நம்ம கரெக்டான வேலி தான் நமக்கு கொடுக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து ஒரு நிலையற்ற தன்மை அது வந்து ஒரு துல்லியமில்லாத தன்மை தான் அது குறிக்கும் ஏன்னா கரெக்ட் நமக்கு கொடுக்குறது எல்லாமே கரெக்டான வேல்யூ கிடையாது அது பல்வேறு காரணங்கனால தப் தவறான ஒரு மதிப்பீடு நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸோட நிலையற்ற தன்மை துல்லியமற்ற தன்மையை தான் நிலையற்றன்னு சொல்லக்கூடாது துல்லியமற்ற தன்மையை தான் வந்து நாம் வந்து ஏறுறோன்னு சொல்கிறோம் த ரிசல்ட் அப்டைன் ஃப்ரம் எனி மெஷர்மெண்ட் வில் கண்டெயின் சம் அன்சர்டனிட்டி அதாவது துல்லியம் இல்லாத தன்மை துல்லியமற்ற தன்மை சச் அன்டன் அன்சர்டனிட்டி இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் அ ஏரர் இப்போ ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது அந்த ஸ்பியரோட டயமீட்ரு செக் பண்ணுறோம் நம்ம செக் பண்ணுற டயமீட்ரு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுற வேல்யூவே எரராக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து புள்ளி அஞ்சு அப்படின்றது டயமீட்ரு இருக்குது எம்எம்மில் நான் பார்க்கும்போது பத்து தான் நான் மெஷர் பண்ணுறேன் இது பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது நான் மெஷர் பண்ணலன்னா அதுக்கப்புறம் நான் அதோட வால்யூம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இதை ஃபர்தர் நாங்கள் எந்த கேல்குலேஷன் போட்டாலும் நான் ஒரு தப்பான ரீடிங் வச்சு போடும்போது எனக்கு வர எல்லா கேல்குலேஷன்ஸும் என்னோடய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து தப்பாக தான் வரும் அதுதான் இங்கே சொல்ல வருது எனி கேல்குலேஷன் மேட் யூஸிங் மெஷர்ட் வேல்யூஸ் வில் ஹாவ் அண்ட் எரர் ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு மேக் எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இன் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு ஆராய்ச்சியில் எந்த விதமான ஒரு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இதுதான் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே எரரோடு தான் இருக்கும் அது எரர் பல வகை காரணங்களால் வரலாம் மனிதர்கள் பார்க்குற அப்சர்வேஷனில் வரலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயே ஃபால்ட் இருக்கலாம் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னென்னன்றதை படிப்படியாக பார்ப்போம் இந்த பேசிக்காக மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டமில் ரெண்டு விதமான ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரெண்டு விதமான ஒரு டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டமில் நம்ம வந்து அக்யூரஸி அண்டு ப்ரிசிஷன் அந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரஸி அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு ட்ரூ வேல்யூ இருக்குது ஒரு உண்மையான வேல்யூ அந்த வேல்யூவுக்கு பக்கத்தில் எவ்வளோ பக்கத்தில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோன்றதுக்கு பேர் தான் அக்யூரஸி இப்போது டென் டய டென் எம்எம் டயமீட்ரு ஸ்பியர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இது மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கும் அதே டென் பாயிண்ட்டு ஓ ஒன் டென் பாயிண்ட்டு ஓ ஒன்னா ஜீரோ ஒன் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அந்த மாதிரி அந்த டென்னுன்றது ட்ரூ வேல்யூ அது பக்கத்தில் நமக்கு வே கிடச்சிதுன்னா இஃப் யூஆர் மெஷரிங் நியர் டு தட் ட்ரூ வேல்யூ தட் இஸ் கால்டு அக்யூரஸி அதாவது டென்னு டென் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ டென்னுன்றது என்னோடய பேஸு நான் சுற்றியே நான் என்னோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வருது ஸோ டென்னு பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸோ இது வந்து வேல்யூ க்ளோஸஸ்ட் டு த ட்ரூ வேல்யூ இந்த மெஷர்ட் வேல்யூ இஸ் க்ளோஸ் டு த ட்ரூ வேல்யூ அதே இது செகண்ட் டேர்ம் இது ப்ரிசிஷன் அதாவது டென்னுன்றது என்னோட வேல்யூ பட் ஆனால் நான் மெஷர் பண்ணுற எல்லாமே வந்து லெவனு லெவன் பாயிண்ட் ஒன் லெவன் பாயிண்ட் டூ லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ லெவன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அப்படி மெஷர் பண்ணால் அது வந்து இட்ஸ் நாட் க்ளோஸ் டு ட்ரூ வேல்யூ பட் ஆனால் லெவன்லேயே ரொம்ப டார்கெட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் நெருக்கமான ஒரு வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ அது வந்து ப்ரிசிஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கீழே இங்கே கொடுத்துருக்க படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு தான் என்னோடய டார்கெட்டு நான் வந்து கருப்பில் இருக்கிறது வந்து என்னோட நான் என்னோட நான் மெஷர் பண்ண வேல்யூ இப்போ ரெட்டுன்றது என்னோடய டார்கெட் இருக்கும்போது என்னோடய ரெண்டு டார்கெட் பக்கத்தில் என்னோட கருப்பு எதுங்குமே போகல எல்லாமே செதறி இருக்குது ஸோ கருப்பு எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லை அப்போது இட் இஸ் நாட் அக்யூரட் அண்டு நாட் ப்ரிசைஸ் அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டாவது பி படம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு தான் என்னோடய டார்கெட்டு பட் ஆனால் என்னோடய மெஷர்ட் வேல்யூ எல்லாமே வந்து வேறு ஒரு பக்கத்தில் கருப்பு புள்ளி ஒரு கருப்பு புள்ளியெல்லாம் ஒரே இடத்துல சேர்ந்துருக்கு ஸோ நான் மெஷர்ட் வேல்யூ அதாவது என்னோடய ட்ரூ வேல்யூ வந்து எங்கேயோ இருக்குது என்னோடய மெஷர் வேல்யூ எங்கேயோ இருக்குது ஆனால் என்னோடய மெஷர்ட் வேல்யூ எல்லாம் ஒரே இடத
அக்யூரேட் நாட் அக்யூரேட் பட் ப்ரிசைஸ் நெருக்கமாக என்னோடய மெஷர் பண்ண வேல்யூ எல்லாமே நெருக்கமான வேல்யூவாக இருக்குது ஆனால் நான் வந்து ட்ரூ வேல்யூ பக்கத்தில் இல்லை பட் இந்த மூணாவது படத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டார்கெட் வேல்யூவும் என்னோடய அது டார்கெட் மீன்ஸ் என்னோடய ரெட்டு தான் டார்கெட் வேல்யூவும் நான் மெஷர் பண்ண வேல்யூவும் ரெண்டுமே வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது ரொம்ப நெருக்கமாகவும் இருக்குது ஸோ இதுதான் அக்யூரேட் அண்ட் ப்ரிசைஸ் இதுக்கு என்ன சொல்லணுன்னா த அக்யூரசி ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் is the degree of closeness of measurements of a quantity to that quantity's true value the precision of a measurement system is the degree to which the repeated measurements under unchanged condition show the same results precision na ipo na ore value measure panikite irken enak vande nerukamana romba nerukamana value e vandirukke appadina adu vande ப்ரிசிஷன் ப்ரிசிஷன் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இஸ் த டிகிரி டு விச் ஆர் ரிப்பீட்டட் அதாவது ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்குன்னா அண்டர் அன்சேஞ்ச் கண்டிஷன் ஷோ த சேம் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரிசிஷன் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து மெஷர் எ ராட் ஆஃப் லென்த் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் ஒரு ராடை செக் பண்ணுற போகிறோம் லென்த் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த லென்த் செக் பண்ணும்போது அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட்டு அப்படின்றது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ன்றது ட்ரூ வேல்யூ என்னோட ட்ரூ வேல்யூ இதில் நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது என்னோட மெஷர்ட் வேல்யூ எல்லாமே வந்து ட்ரூ வேல்யூ பக்கத்தில் தான் இருக்குது அஞ்சுக்கு அஞ்சு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது பட் ஆனால் அது அந்தளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ஏன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயும் வந்துருக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் தொலைவாக இருக்குது ஸோ இது வந்து அக்யூரேட் வேல்யூ பட் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் ஏ குட் ரெசல்யூஷன் அதாவது நெருக்கமாக இல்லைன்றது சொல்ல வரும் ப்ரிசைஸ் பட் ப்ரிசைஸ்க்கு என்ன பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கு அது என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஏ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் டூ சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டி அதாவது என்னோடய ரெக்கார்ட் என்னோடய டார்கெட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் என்னோடய ட்ரூ வேல்யூ ஆனால் நான் அந்த ட்ரூ வேல்யூ பக்கத்தில் இல்லை நான் வந்து என்னோடய இது ஃபார் அவே அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன்று சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூனு சிக்ஸ்க்கு ரேஞ்சில் தான் இருக்குது என்னோடய மெஷர்ட் வேல்யூ பட் ஆனால் சிக்ஸ் இல்லையே என்னோடய ரிப்பீட்டபிலிட்டி திரும்ப திரும்ப எடுத்தாலும் கரெக்டாக அது ரொம்ப நெருக்கமான வேல்யூ இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து இட் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த ட்ரூ வேல்யூ பட் ஹாவ் அ குட் ரெசொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அக்யூரேட் அண்ட் ப்ரிசைஸ்க்கு நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா இதில் ரெண்டுமே இருக்கும் அதாவது வெரி க்ளோஸ் டு த டார்கெட் வேல்யூ ஆல்சோ இந்த ரிப்பீட்டபிலிட்டி ஆஃப் த ட்யூரிங் அன்சேஞ்சு கண்டிஷன் த வேல்யூஸ் ஆர் ரிப்பீட்டபிலிட்டி அண்ட் க்ளோஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ப நல்லாயிருக்கும் அதாவது ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அதாவது ஃபைவ்ன்றது என்னோட டார்கெட்டு ஃபைவில் க்ளோஸராக இருக்குது ட்ரூ வேல்யூ க்ளோஸர் டு ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ த அந்த ரிசொல்யூஷன் அதாவது நெருக்கம் நெருக்கமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ வரையும் போயிடுச்சு இங்கே வந்து அதிகபட்சமே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ தான் போயிருக்கு ஸோ அக்யூரசி அண்டு ப்ரிசிஷன் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு அக்யூரசின்றது த அக்யூரசி ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த குவான்டிட்டி டு தட் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரூ வேல்யூ க்ளோஸ்னஸ் டு த ட்ரூ வேல்யூ நம்ம மெஷர் பண்ணால் அதுதான் அக்யூரசி அதே இது ரிப்பீட்டடாக வந்துச்சு அப்படி டூ டிகிரி வச்சு ரிப்பீட்டட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்டர் த அன்சேஞ்சு கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு அஸ் அ ப்ரிசிஷன் அது நெருக்கத்தன்மை நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியது 